Je pátek, máme konečně za sebou školu tenhle týden a jdeme na metro. A na autobusový nádraží, protože nás čeká první výlet ve Francii a kam to bude, to vám ještě neřeknu. Jak se těšíš na náš první výlet? Těším. <laughs> Peráž, autobus je v nádraží a máme 20 minut, než nám pojede autobus. Kam to asi bude? Jsme na cestě z nádraží do našeho ubytování v Anci, který máme přes Airbnb a zatím jsme toho moc města neviděli, ale je to nádherný. Jsou tady všude kolem hory, takže se těšíme zítra, až půjdeme k jezeru, co tady všechno uvidíme. Dneska si dáme k večeře něco malého, půjdeme spát a zítra to naplno vypůjme. Mají tady výtah, ale <laughs> ani dva se sem nemůžeme vyjít. Dorazili jsme do našeho ubytování, tady je náš pokoj a podívejte se, jaký nádherný výhled máme za sebou. A je to východní strana, takže zítra bude timelapse z východu slunce, takže skvělý úplně. Jdeme se rádi celou snědku a půjdeme brzo spát, ať mi zítra čerství na prolitku města. Tak, jsme po večeři a od našeho hostitele jsme dostali ještě jedno pivko na dobrou noc, takže tím končí náš první den. Je sobota ráno, za chvilku budeme objevovat Anci, ale ještě předtím si musíme nás snídaní a Gaspar nám připravil krásné překvapení, protože od něj máme připraveno snídaní, takže díky Gaspare. Takže už jenom koupit nějakou bojetku, čokoládovou rolku a můžeme na to. Asi 12 minutách hledání a potom, co jsem se dobýval na dveře od východu, ne od vchodu, jsem zjistil, že tady v tom pekařství nemají to, co bych chtěl. Je to spíš taková cukrárna, takže jdu do obchodu, kde jsme byli včera. Si říkám, jak je krásný jít si ráno pro čerstvé pečivo, jak to všechno voní a tak, ale jsem si stoprocentně jistý, že kdyby to bylo u nás a došel bych si ráno, 
pro čerstvý pečo, že by to taky tak vonilo, ale já nevím, proč jsem doma tak líný. Tamhle vzádu takový to strašně malinký, to je loďka a jezero. Tak, jsme po snídaní a vyrážíme směrem k turistickému informačnímu centru, kde začíná jedna z tras, kterou dneska absolvujeme. Tak jsme v turistickém informačním centru. Mají tady, tady ty dvě verliby. A my nejme obyvat město. Tak, dostali jsme se do historické části Anci. Uh, za mnou tenhle scén růžový prák. Tak ten byl vybudovaný v roce 1690 a sloužil jako hotel a nebo třeba banka. V Anci se dá najít i taky hodně kanálů a nenadarmu se tomu říká Benátky Savojska. Procházíme se městem a koukáme, do jaký restaurace bychom třeba večer mohli zavítat. A narazili jsme tady na tuhle stůl, do ní určitě nepůjdeme, ale jestli si všimnete tady takovýhle červený tečky, tak to je Michelinská hvězda. Nevím, který pohled je hezčí, jestli ten, co máte teď konc vy za mnou, nebo tenhle s palácem. Za mnou je z druhé strany ten palác, který jste mohli vidět, který vypadá jako loď z té přední strany, která je víc populárnější a je na všech obrázkách. Ten palác sloužil třeba jako vězení nebo jako kasárna. A my pokračujeme dál v naší první trase. Předchozí záběry byly z katedrály svatého Petra. A na plagátu jsme se dočetli, že pokud byste náhodou měli cestu do Savojska nebo sem do jihovýchodní Francie 20. října, tak určitě přejďte sem, protože tady v téhle katedrále, tady takhle za mnou, tak tam bude koncert solistů a orchestru Pražské opery a bude to Requiem od Mozarta, takže to by za to určitě stálo. Jeden takový malý tip pro všechny, co potřebují pořád na záchod jako já. Když uh, přejdete most na Rio de la Republic, tak tady jsou docela čistý a zadarmo záchody. Teď jsem málem sletěl. Tu. Jsme na nejvyšším místě ve městě a jsme u baziliky. kolem půl pátý, docela je tady dost lidí, takže se přesouváme z historického centra k jezeru a uvidíme, jak budou vidět hory a hrad na kopci a tak dále. Teď 
Zpozdil se, je večer a my jsme se vydali do víru velkoměsta, protože chceme najít restauraci, kde bychom si mohli dát něco z místní kuchyně, takže buď tartiflet a nebo fondy. Tak doufám, že něco najdeme a že nebudeme mít večeři třeba hamburg, i když ten by byl taky dobrý. Je v historickém centru a je docela dobrá cena. To je za týdla, který chceme, takže uvidíme. Už nám přinesli set na fondy, takže čekáme ještě na sír a na tartiflet. Tak a už máme jídlo, fondy a tartiflet. a aspoň teda za mě, já si myslím, že jsme jedli v zatím nejkrásnějším prostředí ve Francii a jídlo bylo skvělé. co myslíš? Bylo to super, jsme najedli, dostali jsme pivo, nebo já jsem dostal pivo teda, sice třetinku, ale za dobrý peníze, takže ještě něco zbylo. Já měl víno a teď jdeme zpátky na byt, tam si dáme ještě jedno pivko na spaní a je to. Takže druhý den v Anci je za náma. A je neděle, dneska nás čeká jenom zajít na trh a pak už jdeme zpátky do Lyonu. Ochutnali jsme jednu klobásu a já jsem ochutnal ještě turecký med a mají to všechno strašně výborný, takže pff, určitě sem přijeďte. Tak a je 12, v 13.30 máme být tam tou nádraží, takže se rychle najíme, zbalíme a jdeme do Lyonu. Tak odcházíme od našeho dočasného útočiště a za hodinku, vlastně ne, za hodinku jede autobus a za půl hodiny tam máme být, takže them. Tak, jdeme do autobusu. Jdeme na naše místa 15, 16. A jdeme do Lyonu. Čekáme, v čem bude ten for, že je to tady tak levný. 